ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ರಚಿಸಿರುವ ಸಮೂಹ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವೂ ಆಗಿರುವ ಕಮಲಾಂಬಾ ನವಾವರಣ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಿರಿ ರಾಗದ ಕೃತಿಯೇ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಬಿಂದು ರೂಪ ಸರ್ವಾನಂದಮಯ ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು ಶಿವನು ಬಿಂಬವಾದರೆ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವೇ ಶ್ರೀಪುರ ಅದರೊಳಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂಬ ಮಂದಿರ ಶಿವನನ್ನೇ ಮಂಚವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವ ಕಾಮೇಶ್ವರನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವಳೇ ಪರಾಪರಾತಿ ರಹಸ್ಯ ಯೋಗಿನಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಮಂತ್ರೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕಕಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕಾದಿ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಲೋಪಾಮುದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಸಿಕೆಯಾದ ಹಾದಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿನ ಮಂತ್ರವು ಹಕಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಇವೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದೂ ಇದೆ ತ್ರಿಕೋಣದಲ್ಲಿ ತಿಥಿ ನಿತ್ಯೆಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಈ ವಿದ್ಯೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ದೇವಿಯನ್ನು ಈ ಮೂರು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೂ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವವಳಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕರತಲಾಮಲಕವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೀಕ್ಷಿತರು ನವಾವರಣದ ಮೊದಲೆಂಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಚಿಸಿದ್ದರೆ ಒಂಬತ್ತನೆಯದಾದ ಈ ಒಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಬೋಧನೆಯನ್ನುಳಿದು ಏಳು ವಿಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಜೀವ ರಸವನ್ನು ಎರಕ ಹೊಯ್ದು ನಿರ್ದುಷ್ಟವೂ ಅಪ್ರತಿಮವೂ ಆದ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಮೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಆಹಿರಿಯಂಥ ಅಪರೂಪವೂ ಶ್ಲಿಷ್ಟವೂ ಆದ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಯು ರಚಿತವಾಗಿರುವುದು ಅಂತರಗಾಂಧಾರ ಶುದ್ಧ ದೈವತ ಮತ್ತು ಕೈಶಿಕಿ ನಿಷಾದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಬಾಹುಳ್ಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಮೇಳಕರ್ತವಾದ ವಕುಳಾಭರಣದಲ್ಲಿ ಜನ್ಯವೆನ್ನಲಾದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ ಚತುರ್ಶ್ರುತಿ ದೈವತ ಹಾಗೂ ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ರಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಹುಮುಖಿ ಆಯಾಮಗಳ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೊಂದು ಸೋಜಿಗ ತೂಗುವ ನಾದದ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಯಾಲೆಯಾಡುವ ಪದಗಳ ರಾಜಹಂಸ ಚಲನೆ ಸಹೃದಯರನ್ನು ಭಾವಸಮಾಧಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಉತ್ತಾರಕ ಮಂತ್ರವೆನಿಸಿದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಂಬಿಕಾ ಜಯತಿ ಆಹಿರಿ ರಾಗ ಚತುರಶ್ರ ರೂಪ ಕತಾಳ